你说错，只怕你不说。你在说什么？找来了几位华语说的不太流利的网红，看看他们如何用华文华语来进行各种挑战，并顺利完成委托人所给予的最终任务。经过几集之后呢，前两位呢，他们呢已经啊元气大伤了，所以今天呢，我们就欢迎两位新的这个受害者，欢迎两位无辜受害者，欢迎我们的俊良，还有伟林。你们两位啊，到底是哪来的这个勇气哦、啊，会参加我们的这个节目呢？啊，男生先说吧。我什么都没有，只有勇气，所以就就就刚刚来。哦。那伟林的华文也是蛮不错的嘛，对不对？很差。这两个字就说得非常的好。哦。真的不好，真的不好，所以我一点怕。你不要一点怕啦，你要很怕，一点是不够的。今天主题啊，肯定不会难倒你们，因为呢，我相信呢，在你们一生中呢，你们都应该有吃过药膳。你们可以不可以说出几种中药材呢？呃，我不知道哎。一粒圆圆的、小小粒的，对眼睛很好的枸杞子，有没有听过？没有，是一种狗来的。对，不要搞。OK， 俊良，俊良，你呃，人参。哎、欸，今天呢，我们本地老字号的中药行哦，有事情想要请你们帮忙哦。俊良、伟林，你们好，请和我们观众分享怎么样煮一道药膳汤，谢谢。那不同的体质呢，就适合不同的这个药膳呢、啊，你们呢就得对症下药。不过在那之前呢，我们要介绍我们的两位小老师了，欢迎欢迎。大家好，我是赵胜新，我的中学是玉林中学，我是林文思，我来自来佛市女中。好的，现在我们要进行这小游戏，叫做你在说什么？我们现在这看板上有这个六大体质，那我们就要请小老师来戴上耳机，那俊良这边负责叙述这六大体质的特征，然后小老师呢就要猜出到底哪一个体质是他刚刚所描述的。现在请小老师戴上耳机，小老师有听到我说话吗？然后这个脸就对了，就是这个脸。好，游戏限时一分钟，开始。手，足，手心，手足，心，心，发，热。不能比，不能比，心情，心情烦躁，口干口苦。口干口苦，最后的五秒。十五，十五，二，一，时间到。小老师有答案了吗？啊，我觉得应该是阴虚体质。为什么呢？哦，因为刚才我听到那个口干口苦。恭喜你答对了，耶！好的，那现在事不宜迟，我们赶快去店里抓药吧。来。好的，现在我们来店里抓药了。嗯，那来到店里，我们需要一个专业的配药师，欢迎我们的燕飞，欢迎。那我有一个问题，我觉得我有这个什么心虚，虚什么虚？阴虚，阴虚，对啊，不是心虚，阴虚。我觉得我有这个阴虚的体质，那要做什么东西来避免？那你找我们中药就对了，因为我们中药里面有好多味的药，可以改善我们这个阴虚体质。那俊良，你的任务呢，就是要。要把这个药材形容得非常好，让小老师拿得到这些药材。没问题。你会心虚吗？呃，我有心心，呃，心呃，两心机，心机，心机，心机，心机。你还有心机？我有那个心了。好，不要再讲，不要再讲。OK， 一分钟的时限，我们现在计时，开始。说话。若挖，说说话，手挖，说话，说话，嘴挖，有劲，有劲，这个这个这个，呃，面色苍白，面色青蛙，面色面色啊，苍。白，他白，他白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白，白
开始。老师第一个啊，呃，给这个白色的，白色的，好像花生这样，它动起来，硬硬的，边缘。什么叫动起来？你有用手动？呀，摸起来。啊，摸起来，用你的手摸，它一边圆圆，一边扁扁，真的是。哦，找到了，是这个吗？啊，是这个，好像是这个 ，OK。啊，第二个，我惨了，这个这个很像姜哎，有姜片吗？哇，这个很像哦，为什么全部一样呢？这样多重要啊！你拿出来先了，再选再选，你靠近哦，要不要捏朵蓝色？哎，讲英文，讲英文，靠近了，都可以讲英文。前面你的前面的前面的前面最前面，这个这个这个啊。OK， 最后一个，这个也是白白的，哇哦，这个怎么形容？呃，摸起来有点滑的，又白又滑又又短又扁，很像是这个，对的，就是这个。今天我可以呃补我的阴阴体。对了，两个哦， oh, 好厉害。不过呢，还是不能尝到这个药膳吗？啊，怎么办？完全答对才可以，很严格的、哎。不管怎么样，我现在给你们三种药材，祝你们好运。可以的，可以的，我们就拿这个药材，然后现在去找那个食材。好，走。那我们这一组呢，要对这个气虚体质啊，对症下药嘛。OK， 我们现在计时，开始第一样，来。红色的，圆圆的，是很圆吗？不是嘛？呃，来，一点，不是来，来是英语不可以，椭圆形的。呃呃，不是，呃，什么？说是不是？对。对 ，OK。第二个，呃，长的，有多长？这个。对。哇。OK， 很好。呃，最后的是呃，扁扁的、长的，看起来像什么？来来呃，来来来来来呀！那个呃，树树的外面是什么？皮树的的皮，你说那个？这个好像不是哎，这个比较粗嘞。哦，比那个长，这个啊，对对对对对对，来来靠近你看看，这个 OK 好。所以这个就是那个汤了哈。是的。来，我们来品尝一下，至少我们知道那个味道啊。嗯，很不错。蛮不错喝哈。一点呃甜甜，我还以为嗯呃会有一点渴，可是。等一下，我还以为会有一点渴。渴 is bitter， right？ 不是。苦，苦。苦。等一下苦，我以为会苦，可是不不苦，不苦。所以呢，有了这三种药材，我们外加呢还需要一些食材。马上就进入我们的下一个回合吧。现在我们要玩一个游戏，如果你答对的话呢，你就有机会呢选择就是两个食材。这个游戏呢就叫做主字游戏。我们会出一个题目，然后也会出一个这个数字。我们拿水果来做例子，是八个字。西瓜。那我是第二个嘛，也就是说我还剩下六个字，我用三个字，我说红毛丹。第三位朋友呢，他就要说出另外一种水果，三个字的，来，大苹果。可以可以可以，没错。重点是哈，加起来呢只有十秒钟。十秒。如果没法子答对的话呢，另外一组呢就可以补答。就先从你那边开始。请说出新加坡地铁站的华文名称，八个字。好，十秒钟，我们计时开始。大巴窑。五路。啊。碧山。哇，不对啦。蛋冰泥，小印度，剩下两个字而已。你三乌兰，他说了乌兰。好，最后一秒钟。好，也就是说我们可以选择两个食材，红萝卜还有蒜头。OK， 哦 OK。请说出华人传统节日，十个字。端午节。传统节日。什么？三、二、一，时间到。你还给我歪了你。做什么 ？Traditional festival。哦。耶！十秒钟计时开始。圣诞节。啊？好。华人。怎么华人有过圣诞节啊？不可能。那是西方
。好了好了，真的有听错了。好，换你们了，计时开始。端午节、中秋节、农历新年。啊，又在选多两个食材呀、啊。生姜我拿不。请说出本地美食十一个字。不见面。鸡饭。和辣椒螃蟹。汤，福建炒虾面，叉烧饭，炒粿条，都被他们拿到光了。我跟你说啦，你就把这次的机会让给他们啦，给他们一些好的食材。好的，我觉得藕节，还有银耳，请说出厨具名称。铲子，刀，平底不粘锅。你才平底。七个字哎，七个字啊！哦，不粘锅，大碗，小碗。这个有，这个有。那我们可以选食材对吗？选一个呃白萝卜、海毒。哦 ，OK。好，好，我们选了。哎，接下来我们可以煮汤了吗？没有没有没有没有这么简单，因为我们要确保身体健康。是，除了要煮汤养生之外，要动起来嘛。对。所以呢，我们就找了一个老师来示范一段这个养生的健康操。而不仅得学习五步，还得记住视频里的四个成语，以取得完整的食谱。经过一番苦练之后，他们会呈现怎样的舞台呢？让我们继续看下去。嗨，卢强哥，卢强姐，你们好，你们好。耶耶，我跟老师已经很苦练，我们已经会了。那我们觉得我们的卖点呢、啊，是要咬字清楚，跳舞舞蹈整齐，对不对？整齐整齐。哇，这组真的整个感觉非常不一样啊！真的，刚才那组很有自信，是是是，然后这个一看了就是心虚。<笑>所以现在音乐哥哥，请开始。呃，那哥哥在我这边，哦、是,是我啦，是我啦。欢迎欢迎给音乐姐姐，请开始。好热情哦，很热情，我好喜欢啊。OK OK， 好，开始。耳目一新，一心一意。三星，三星，哦 no， 万众一心，别走，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，请投我一票，谢谢。只是哈、哦，我看到啊、哦，那个视频里头的那个妹妹哈、哦啊，是是一直在蹦蹦跳跳的，他们两个呢就一直原地不动哈。哦，我们用热情，热情。我们用热情，我们用整齐，我们懂，我们的 camera 没有拍脚。我们一、二、三。耳目一新，一心一意，三心二意，万众一心。耳目耳目一新，一心一意，三心二意啊，万众一心。我给你手势，这样，这样，看啊，二三四五六。哎，我真不行了。我前面我跟你一起跳，一起喊，然后后面我就乱跳。啊，你你尽量啦。<笑>万众一心。哇，好有创意哦！音乐姐姐，请开始。好的。耳、啊、目一新，一心一意，三心二意。万众一心。I love you guys， 我爱你们，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，掌声。我我我我觉得可圈可点啊。对啦，不错了。真的很不错了。我觉得因为你们的热情啊，我想给你们呢，就是完完全全的整个食谱。可以获得完整的食谱。好了，加油啦！谢谢，谢谢。
，叶飞非常欢迎你加入我们的这个评审队伍啊。不过今天呢，这个环节的重点啊，不是他们的这个烹饪手法或者是技巧啊，更为重要的呢，就是他们的表达能力，就是他们怎么样的看着我们的这个食谱，然后用啊标准的华语跟彼此沟通，煮出一道啊好喝又补身的汤。嗯，哎，就开始吧。好，谢谢老师给我这个呃完整的食谱。那今天我们要呃煮的这个汤啊，是用鸡肉来做汤底的。所以呃，如果你们喜欢吃猪肉，可以买猪肉来煮也是可以的。所、so, 以现在我们在煮呃剃须，可以吗？剃须，剃须，这个汤是会帮我们呃大声一点。武器，要大声一点，说话就比较大声一点。哦，吓到我哎。OK， 我们先用流水稍微稍微冲中药材，药材什么？就是稍微冲一下，洗那个。对，哦 ，OK。所以我就我去后面洗啊。嗯，他去后面。稍微的清洗，你等我一下。那下一步骤就是浸泡药材二十到三十分钟。然后我们必须要保留浸泡的水。OK， 都全部放。对 ，OK， 对，等一下啊，不是全部放，不是全部啊，呃，红枣十八克到三十克。OK， 看，你以为？哎，那个机器会痛啊，先要把这个啊，对，然后清零 ，OK， 再放，呃。放弃啊！放弃，你放弃了。黄芪，还没煮焦，放弃。错，放弃。第三个步骤，就是在气压锅中加入药材，三百到五百克鸡肉。嗯，老师，我一个问题要问你，如果这个在这边泡，那我怎么加去这边煮？所以要是要煮鸡肉先。呃，我们先煮鸡肉吧，因为那个我们需要浸泡一下。是吗？可以啊，我我们的食谱是完成了，对不对？嗯，对。所以 OK OK， 呃，就帮泡在一起煮了。要剪吗？啊，因为鸡皮太油，我们先把鸡皮去掉。OK OK， 他直接用手扒皮就好，好利落。你在家里都有下厨啊？每天我给我妈妈下厨。哇，好窝心的一个儿子哦。鸡肉已经清洗过了，给我们加入。加入药材，还有其这个什么？其余食材。哦，我们要呃剥皮。白萝卜。要我们要洗这些面。削皮，削皮，削皮。胡萝卜要削皮的没？不要的没？你又不是兔子。对呀。生吃吗 ？OK OK OK， 削皮削皮。好，我的皮也是差不多好了。这些皮也是差不多要被削到完了。哇，太棒了！好利落的手法哦。嗯 ，OK， 好了。然后之后我们要加入一千到一千二毫升的水，煮二十分钟。哇哦，你看这个像火锅，很丰富，很丰富。OK， 适量的姜应该够，然后蒜，在我们加入调味料之前，我们要放木耳，全部啊，哦 ，OK， 幸亏你提醒啊，红萝卜放进去，那就呃，我们先加这个药材，哦，是是是，我觉得可能这个有点多了，可能拿出来一些，小心烧啊，你都还没点头，泡好的药材也要放进去，毒。没事，没事，来继续。水倒不要放水，然后直接加入在里。OK， 然后加入调味料。我们是要加入我们的药材，哇，这些都是很补的。那今天的汤就是要喝了，所以呃，那个什么，阴底。十次不对，对对，你讲十次，十次都不一样。阴阴虚虚，对，我觉得今晚如果喝了这个，可以很好的入眠。好了吗？啊，好，这个有放，有放，有放啊。
全部有放了。OK， 主要需要把全部泡在水里，这样才会入味，才会把它煮软。OK， 我们做好了，二十分钟会做好。<笑>所有的步骤都已经完成了，二十分钟后就能喝上一碗香气四溢的药膳汤了。鬼灵，这样说才对，学着点。好，那我们的汤也包好了。哇、wow, ，你们看一下，有汤吗？我们的汤还很多，这个叫做料，味道还不错。有那个味道在那边，然后你应该把那个鸡皮给去掉。好好，因为上面铺着都是一一层的那个油在那边。是我们在盛盛。好好乖了啊！马上拿红包给你，<笑>祝你们早生贵子啊！好乖啊！卖相很好，那呃也没那么油，其实挺健康的。但是我觉得姜可能有点多，所以整体上是闻到姜的味道，药材没有。汤呢非常的清澈，喝了进去了之后呢，暖胃。<笑>那我们是赢的吗？你等哦。<笑>今天我们两组朋友的表现呢，我觉得那可圈可点，是各有各的优点。今天的这一组啦，所以会胜出呢，原因很简单，我觉得他们的理解能力比较好，他们煮出来的料理会比较喝得下。<笑>好，马上来揭晓成绩了。好，来，一二三，开啦。OK， 恭喜我的这一组四颗半星。三颗半星，呃，依照惯例，优胜者呢可以先行告退，然后输的那组朋友呢，俊良，你得受惩罚了。我们走了，走了，走了，走了。Enjoy， 好好享受。好好 OK， 拜拜。妹妹走了啦。啊，至于我被罚。利用手机语音识别功能变出以下短文，看看你的发音有多准。《本草纲目》，幽冥造的著名医学家李师曾用石二十七年所挥变和转写而成。李师曾也被后人尊称药圣。你能完成这项挑战吗？现在就把挑战视频上传至社交媒体，并标签你在说什么。今天我又玩游戏，又煮菜，又跟别人讲华语。虽然我的反应很慢，我觉得再过几期我的华语会进步的。呃，这些会少的。<笑> OK， 我觉得我今天败在就是我的理解能力非常差，因为你要我讲，我可以讲啊，没问题。可是我就是不会读，所以。不会读啊，就变成那个食谱搞不清楚，所以我煮了这么用心，那些呃评判喝了很伤心都没有用，不用紧，我下集会继续努力。嗯嗯